Ei oikeastaan voi sanoa kuvailla, että se oli semmoinen ehdottomasti kokemisen arvoinen asia. Ja se ensi tuntemus siitä niin oli ihan, ihan mieletön. Kun me melottiin siellä jäissä, niin se, se eli koko ajan. Se jää ja käänsi päätä mihin vaan. Aina kaikki oli uutta ja erilaista. Siinä todella oli läsnä siinä luonnossa ja sen elämässä. Luonto on mulle oikeastaan kaikki kaikessa. Se on, se on mulle ammatti, mutta se on paljon enemmän. Se on elämäntapa. Mä nautin siitä. Se on kaikilla aisteilla olevaa kokemista. Mä oon paljon viettänyt luonnossa aikaa, mutta mä luulen, että mä toivon, että mä koen täällä jotain semmoista, mitä mä en ole kokenut aikaisemmin. Oikeastaan semmoinen niin luontoyhteys on tässä vasta löytymässä ruuhkavuosien jälkeen uudestaan. Et mä haluan enemmän ja enemmän kokea ehkä nimenomaan tässä merenrannalla asioita. Ja meri on semmoinen tosi tärkeä tekijä mulle. On ollut lapsesta asti, että kuitenkin aika paljon on tuossa merenrannalla viihtynyt. Ja haluan myös omia lapsia sitten tuoda siihen, siihen meren äärelle. Mä oon ehkä melonut enemmän tuolla Etelä-Suomen suojaisilla saaristoilla. Ja Tämä perämeri kiehtoo. Tämä on hyvin erilainen. Täällä on muutamia tiheitä saaristoja, sitten on paljon avomerta. Ja jäät, ne mua kiinnostaa. Tämä on jotain sellaista, mitä ei ole päässyt aikaisemmin niin kokemaan. Melonta on tullut mulle uutena harrastuksena tässä ihan viime aikoina. Ja oikeastaan sen takia, että mä haluan sen melonan kautta kokea enemmän tätä niin ympäröivää luontoa. Ja nimenomaan sitä merta. Että haluan päästä meloan siihen mereen enemmän kiinni ja kokea sen tavallaan se niin yhteyden siihen mereen sen melonnan kautta. Tämä on tosi suojainen tämä Rahjan saaristo, eli tässä melominen oikeastaan mille tahansa tasolle on tosi turvallista ja sillä tavalla helppoa. Eli niin vaikka tuossa ulkomerellä vähän se vaahtoa ja tuulee, niin tässä yleensä on aika suojasat oltavat. Siis yksi hienompia paikkoja perämerellä on kyllä ilman muuta niin koen, että on Rahjan saaristo. Että en mä muista, että muualla on niin perämerellä vastaavaa. Täällä on niin kaikilla aivan huikea mennä. Me päästään joka puolelle. Täällä on tosi matala saaristo. Että välillä vennillä on tosi haastava mennä täällä. Mutta kaikilla saa päästä melkein minne vaan. Käydään myös vähän asioita läpi, että mitä tuolla voi tulla vastaan. Ja sen jälkeen me pystytään lähteä siirtymään kohti ja rovia, niin kuin ne sanoo tällä kalajalla. Miten meri keinuu, miten aallot tulee, niin sä koet sen jatkuvasti tavallaan. Oot hyvin läsnä siinä, siinä luonnossa. Ja siihen tulee aistit mukaan, miltä meri tuoksuu, mitä kuulee. Ehkä se suola jopa maistuu suussa, mutta Välillä on lämmin, aurinko lämmittää ja toisaalta käsi palelee kylmässä vedessä. Se on, se on kaikilla aisteilla nauttimista. Se, että lähdetään tuonne jäitten, jäitten sekaan, niin mulla on aika niinku ristiriitaiset fiilikset siitä, että mä en tiedä yhtään mitä siellä on. Mä en ole ikinä kokenut semmoista, että mulla pelottaa, jännittää. Toisaalta sitten niin mä odotan tosi paljon sitä kokemusta. Et pääsee nyt viimeinkin sen, että mä oon tästä haaveillut aika pitkään ja on kuullut tästä, että tämmöistä voisi kokeilla. Ja niin on tosi semmoisen niin odottavat tunnelmat, mutta myöskin tosi turvalliset äh, fiilikset, koska meillä on kuitenkin hyvä, hyvä opas mukana, ammattitaitoinen opas. Että, että vaikka on aika vasta aloittelija Melonnassa, niin, niin kuitenkin on semmoiset turvalliset fiilikset lähteä tuonne merelle. Jokainen päivä on luonnossa kuitenkin elämä. Otetaan se vastaan, mitä saa. <tos> I- 
koskaan ei tiedä, että mitä ihmiset miettii ja ajattelee loppujen lopuksi, mutta niin itse koen, että ne ollaan jonkun mahtavan äärellä. Että nämä on niin nyt poikkeuksellisia juttuja, mutta pystytään kokemaan Suomessa Grölannin juttuja. Suomen luonto on mielettömän hieno ja tämä arktinen asia on meidän luonnossa sellaista, mitä, mitä ei, ole, ei ole muualla. Maakalla on saari Kalaja edustalla, noin 18 kilometriä merelle. Siitä vielä kolme kilometriä eteenpäin on Ulkokallan saari. Kallankarjallahan myönnettiin silloin 1771 omaa autonomia, jossa kalastajilla oli oikeus päättää omista asioista, rangaistuksista, kalastamisen sääntelystä ja asumisesta. Pyritään pysymään tässä autenttisessa ilmapiirissä. Silloin se kalla on semmoinen aina, niin joka haluaa sen nähdä. Jos se valjastetaan markkinatalouteen tai muuhun, niin sitä ei näistä ole. Perämeren erikoisuutta on myös se, että saaristokulttuuri muuttuu koko rannikon myötä. Ja täällä kalastus, hylkeenpyynti, se on hyvin erilaista kuin vertaa vaikka Suomenlahden tiheään saaristoon, niin minkä muistuu sieltä. Että vuoden kierto on erilainen, kun on pidemmät jääajat ja rospuuttua. Ja nytkin on meri on ollut auki jo pitkään, mutta voi olla, että silti tuonne ulommille saareille ei pääse, että jää tuleekin niin väliin. Me halutaan kaikki kokea se, että miten, minkälaista melonta sillä jäitten seassa on. Tämä on semmoinen iso haave esimerkiksi mullekin ja meille, meille muillekin, että, että haave siitä, että pääset melomaan vähän niin kuin olisit jossain Grönalmissa tai jossain kauemmissa, enemmän niin arktisissa olosuhteissa, mutta sinun ei tarvitse mennä niin kauas. Oppaan merkitys korostuu turvallisuudessa ja paikallistuntemuksessa. Sääolot vaihtelee eri paikoissa, niin vain se paikallisopas voi tietää, miten tuulet käyttäytyy, miten käyttäytyy virtaukset, mitä väyliä pitää varua, miten kalastusalukset liikkuu. Hän tietää heti, minne mennä ja silloin voi itse nauttia siitä melonnasta. Luontoa, niin on se sitten jäitten keskellä tai muuten, niin sun pitää kunnioittaa luontoa ja ei lähteä soitelleen sotaa, vaan niin miettiä sitä ympäristöä ja myös sitä, mitä uhkia siellä voi olla. Jäitten seassa ensimmäistä lenkkiä, niin mä liikutuin niin, niin paljon, että huomasin itkeväni tuo. Oli jotain täysin ennen kokematonta. Aivan mahtavaa. No mä ensin, ensin ajattelin, kun lähdin sillä kajakilla niitä jäitä kohti ja jäitteen keskelle, niin mä oikeasti mietin, että siis mitä... Miten mä voin olla täällä? Mä en olisi ikinä kuvitellut vuosi sitten tai kaksi vuotta sitten, että mä kokisin jotain vastaavaa. Se oli ihan, ihan mieletöntä. Se, miten ne jäät liikkuu ja muuttuu, se mistä hetki sitten mentiin, niin se oli muutama minuutti päästä ummessa ja avautui uusia paikkoja. Ja tuli oikeastaan vähän semmoinen itsensä voittamisen tunne, että, että uskallan olla täällä, mä oon täällä avomerellä, jäitten seassa. Melomassa. Sitten kun niitä jäitä vaan tuli ja tuli ja melottiin siellä seassa, niin se oli siis oikeasti ihan mieletön kokemus. Sä voit katsoa kuvia, sä voit kuulla tarinoita, mitä se on, mutta vaan itse kokemalla sä tiedät, mitä se on.